Bienvenidos al Centro Cultural. Es un placer tener aquí a los representantes eh, de los partidos políticos que tienen eh, posición y representación en el Parlamento Uruguayo para hablar sobre el tema de la cultura y los programas eh, electorales. Para nosotros, que somos gente de la cultura, pues siempre es muy importante que la cultura entre en el debate político. Y quiero decir también que el Centro Cultural de España, en esta ocasión, pues, pues y como no tenía que ser de otra manera, es un espacio neutral. ¿eh? Nosotros, la forma que se hizo eh, para, para, para hacer este... este este programa es que eh, convocamos a los partidos políticos y los partidos políticos eligieron cuál iba a ser el representante que iba a defender el programa electoral mm, referente a la cultura. Quiero decirles que también hoy eh, estaba pensado que viniera el ministro Ricardo Erlich. Eh, no ha podido ser porque, como... Como les voy a comentar en la carta, explica la razón por la que no está aquí y que lo lamenta. Dice Ricardo Ramón, de mi mayor consideración, me dirijo a usted y en su nombre a organizadores, participantes y público de la presentación de las políticas públicas de cultura con el fin de excusarme por no acompañarles en esta importante actividad. En este mismo momento, a pocas cuadras de ahí, en la sala Hugo Balzo del Sodre, junto al equipo que me acompaña en el Ministerio de Educación y Cultura, estamos presentando públicamente la memoria institucional de lo realizado por este ministerio en el periodo 2010-2014. De alguna manera, en la sala Hugo Balzo estaremos rindiendo cuentas de lo realizado y los panelistas en el Centro Cultural de España estarán proyectando lo que realizarán sus respectivos partidos en caso de llegar al gobierno. El hilo conductor que nos une, nos ata y nos compromete es la cultura. Felicitaciones a organizaciones, participantes y público en general. Mis deseos sinceros de que la jornada sea ferment fermental y fructífera. Les saluda muy atentamente Ricardo Erlich, ministro de Educación y Cultura. Pues nada, muchas gracias, querido ministro. Esto. Y os dejo ya con, con Ricardo también, Tocayo, va a ser la cosa entre Tocayo, para empezar el acto. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el Centro Cultural de España. Mi nombre es Ricardo Jagliola y voy a presentar eh, un poco esta exposición, presentación de las políticas culturales que los partidos políticos prevén en sus programas. Se van a tratar de cuatro exposiciones iniciales de 15 minutos, a las que simultáneamente se van a agregar luego algunas preguntas del público. Eh, tenemos entendido que la gente del centro está repartiendo algunas tarjetas para que ustedes puedan enviar algunas preguntas al panel y nosotros trasladársela a los panelistas. Nos acompañan Mauricio Rosenkoff, dramaturgo, escritor, qué más decir, un currículum bastante extenso que, que, que yo no podría resumir acá. Beatriz Argimón, ella bueno, fue legisladora, es directora en el Honorable Directorio del Partido Nacional, asesora también en, en materia de políticas culturales en el programa... Eh, del Partido Nacional. Robert Silva, él es el coordinador general de programa del Partido Colorado. Eh, tiene bueno, una larga trayectoria en materia eh, de gestión, gestión del conocimiento. Eh, él, a su vez, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Y Martín Apesech, ¿está bien dicho así? Eh, él también tiene eh, un trayecto largo e interesante que empieza en la Universidad de Burdeos, puede ser, un poquito antes. Eh, ha tenido también experiencias de gestión cultural eh, de todo tipo acá en el país. Y si les parece, vamos a empezar con, 
con Mauricio Rosenkoff eh, para la, la primera de las exposiciones de esta tarde. Representa al Partido Independiente, perdón, es insolerable, eh, pido disculpas por la omisión. Nosotros tenemos una, una trama, una tela a lo largo de nuestra historia de los primeros días que hace que la gente que estamos vinculados a la cultura nos sentamos de alguna manera eh, parte de esa tela o que aspiremos a estar en esa tela. Es decir, que hablar de esto es hablar de nuestra historia, es hablar de todo. Por eso yo quería, en, en primer lugar, eh, refrescar algunos hitos, porque en algún momento hubo, este, eh, se observó que se mencionaban a determinados autores y no a otros. Quiero decir que en mi caso eso no se siente ni se piensa. Y, este, y para quedar bien con mi izquierda, arranco con Florencio en mil... 897, al SAO, este, de alguna manera eh, uno que ha tecleado dramaturgia eh, siente la presencia de Florencio en todo lo que hace, además Florencio era del barrio, esa es otra historia para otro momento, pero en, 1899, en, en 1897 Florencio es uno de los alzados, y es uno de los alzados eh, para después terminar escribiendo cartas de un flojo, que uno también la siente como... Integrado, integrado. Entonces, eh, uno piensa que a lo largo de nuestra historia, y para seguir con 1904, este, ahí en los fogones estaban Roslo y Javier de Viana, este, es decir que eh, hay una temática que está relacionada, que es eh, la forma en que la cultura uruguaya estuvo eh, integrada a eh, la estructura social que hoy tenemos a las instituciones que hoy tenemos. Eh, una, una de las referencias emblemáticas es el año 32. Para referirme a esa cuestión institucional, eh, se alzan en Paso Borlán, esperando a Basilio Muñoz contra la dictadura de Terra, este, entre otros Justino Zavala Muniz y y Paco Espínola, pero además se alzan eh, reclamando eh, dentro de los temas de la cultura está la institucionalidad, está eh, los derechos cívicos, y, mira, y uno era colorado y el otro era blanco, este, y además era cuestión de alzarse, porque además uno termina, mirá dónde llegamos, creando la Comedia Nacional, es un hombre clave en la historia del Solís, y Paco es un hombre clave en toda nuestra literatura. Había que ver a Justino Zavala Muniz contar su primer combate en los camarines del, de la comedia, diciendo, y ahí cargamos, y yo eché mano al 38 y ahí me di cuenta, no lo había traído. Después fue mucho más grave porque lo mandó a buscar y, este, y, y dice que tiraba para un lado y para el otro a caballo y tiene tenía la sensación de haber lastimado a un compañero. Y, este, y Paco fue con una Remington que no le funcionaba. ¿Por qué estas, estas referencias? Y porque procedemos de eso. Nuestra cultura eh, procede de alguna manera de estos hitos. Y mucho más atrás podíamos arrancar eh, con Bartolomé Hidalgo, que era peluquero, que escribió los primeros cielos patrióticos, los cielitos patrióticos, que cuando se levanta el sitio de Montevideo no va para purificación, abrir peluquería en purificación no era del todo entendible. Se fue, se fue para... Eh, bueno, acá tengo una solicitud, este, una reacción feminista. Bueno, te meto una del pique... Cuando a Paco lo meten en cana y lo va a ver la mujer que le estaba alzado y peleando y todo eso, la mujer lo mira seriamente y le dice, ¿se puede saber qué estabas haciendo anoche? Esa, eh, digo, eso contado por Paco en un boliche. ¿ya ves? Bueno, y, este, y bueno, eh, termina yendo a Buenos Aires y en Buenos Aires... Este, eh, la historia cuenta que hacía los versos y subsistía de la barbería 
y de, este, y de los versos. Mirá, inclusive salía a vender los versos al mercado, tal vez de ahí tengamos otra raíz de las cinco de los versos. ¿no? Este, hace pocos días, eh, con motivo de, de la ida de, de China, volvieron a pasar un programa que, eh, donde estuvimos China, Zorrilla, Taco Larrete y yo, y estuvimos conversando. En esa mesa uno sentía que estaba dentro de una casa que se había construido a lo largo de toda la historia. Este, era fantástico ver cómo eh, China recordaba cuando había ido con la Comedia Nacional a, a Salto, donde inauguraban una estela con motivo de, en memoria del fallecimiento, del fusilamiento del asesinato de Federico García Lorca. Entonces, como la cosa más natural en la mesa, porque además lo sentía ella así, lo sentíamos todos así, y ahí nos recibía Enrique Morín, que era novelista, era comunista y era estanciero. Como la cosa más natural del mundo, como la cosa más natural del mundo, cuando Taco cuenta la emoción que tuvo cuando la muerte, el asesinato del Toba Gutiérrez Ruiz, junto con Salvar Miquelín y otros compañeros, este, digamos que sentíamos de alguna manera... Este, que veníamos de algo que podía decir que en la cultura todo, todos nos sentimos un todo. ¿Dónde empieza a haber alguna, alguna... Sobre todo hay un aspecto que quiero destacar, que la cultura, aunque no estuviera institucionalizada, porque si el Ricardo está hablando en, en, el, en, en el Sodre... Eh, uno piensa todos los logros, además lo sentimos todos, los logros de Julio Boca, las óperas, las actividades que se han desarrollado ahí. Pero todos sentimos de alguna manera que en los cimientos de ese edificio está de la reta. Y fíjate vos, este, si será amplio mi frente, este, que uno siente mucho antes de todo esto eh, que formamos parte de todo. Hay algo que... Nunca pudo ser detenido porque está en el ADN, en la esencia de lo que somos. Y es en la década del 60 como sin el menor auspicio... Eh... Ah, quería mencionar una cosa, que China recordaba que su abuelo, mirá que estirpe, Zorrilla San Martín, este, que estaba de embajador en España, este, y le querían mover el piso acá porque la asociación rural. Porque decía que en vez de vender y colocar charque, estaba leyendo, eh, difundiendo tabaré. Entonces, eh, bueno, yo creo que hay espacio para el charque y para tabaré, sin referencia, sin, sin otras connotaciones. Este, y... Y en la década del 60 se produce una de las cosas cercanas más milagrosas, es decir, toda la eclosión del teatro independiente. No había un solo peso para eh, los grupos que se desarrollaron en ese periodo, eran las ganas, el deseo de hacerlo. Y ahí surgen cosas eh, formidables, que son ese club de teatro donde está Ducho Sfeid y La Turca y, y está con la reta, y donde está eh, Rubén Castillo con el Teatro Universitario en el Solís, este, en, en, en el Salvo, en los bajos tenían eh, la sala, y el galpón, que era un galpón, es decir, que había sido un galpón de obra, que uno respiraba ahí todavía con aroma de, de, con aroma de mezcla y mucha pulga. Entonces en determinado momento, fíjate vos, este, ese mismo galpón se plantea en una asamblea, mira, se vende un, un cine, vamos a comprar un cine. ¿Te das cuenta? Esas son cosas hoy por hoy de Dios es amor y para de sufrir. Pero había un cine, Gran Palas, en 18 de julio, este, y se decidió, este, y no venía un peso de ningún lado, se rifó un auto, creo que se rifó dos veces. Este, el, finalmente se hicieron espectáculos y todo eso salió. Y fíjate este, qué, cosa, qué cosa curiosa, ese teatro que surge así, que es así, que una de las últimas obras de ese periodo era 
eh, quién mató al comendador Fuente Ovejuna, a todos a una. Eh, este, lo cierra la dictadura. Ah, de, si, si es así, seguimos así. Ah, tres minutos. Bueno, este, bueno, yo quería ajustar esto con el tema que es paralelo a esto. Es algo que vi en, el, en televisión en el año 2000. Estamos en el 2000. Este, estaban da, haciendo una nota con una eh, mujer que vivía en un galpón junto a un bosural con cuatro niños. Eso estaba tenía una separación. Y al lado habían tres, cuatro chanchos. Le daban ese lugar para que cuidara a los chanchos, y los chanchos se alimentaban del basural. Esa mujer, en ese lugar, le decía, le encomendaba a los niños, a sus hijos, que cuando hurgaran en la basura y encontraran algún libro, que se lo trajeran. Ella lo limpiaba y lo acomodaba, tenía un tablón con un estante de libros. En ese momento, el que había encontrado era Chico Carlos de Juana Ibarburu. De Juana Fernández, ahijada de, de Aparicio Sarabia, que tuve oportunidad de conocer en su casa en 8 de octubre, y una de las cosas que me quedó, que ella contaba, lo que era cuando Aparicio llegaba a Melo, salía el negro Camundá, que era el clarín de su tropa, a anunciar que llegaba el general. Bueno, eh, algunas cosas han cambiado. Ahora hay 500.000 niños que comen en las escuelas. Ahora hay un millón de niños que tienen una ceibalita donde tienen integrada una biblioteca de autores nacionales este, que, que ya quisiéramos. Entonces, este, tal vez la gran modificación se nos produce por ese lado. Es decir, cuando hay que rendir cuenta de la programación de estos 10 años, no solo está la recuperación de ahora en Canelones, se acaba de recuperar uno que lleva ahora el nombre la sala de Tahuel Palchopo, la recuperación del sodre, el, el, los arreglos del solís, sino el desprendimiento que se produce de todos los actores culturales hacia los barrios y hacia los pueblos. Eh, como, ahora es cuando me está quedando menos que tres minutos, seguramente. Lo descuento. Está, entonces, mira, eh, te, te quería... Te quiero cerrar con una pequeña historia, pero además ya tenemos tiempo de otra. Quiero decir que tanto en los barrios como en el interior, hoy en este momento hay en el interior del país este, 125 centros MECA, han pasado por ahí 1.300.000 personas, 60.000 diplomados de alfabetización digital. Eso es el crecer y el multiplicado. Antes lo habíamos desarrollado en Montevideo con el proyecto Esquina de la Cultura. Este, 100 esquinas de la cultura se desarrollaban con algunos lugares que termina, no sé si fue el Pitufo Lombardo o el Pinocho Rutén, que organizó eh, la burga de pibes que terminó una gira por, eh, por Alemania. Este, y... Y bueno, este, ahora se va a inaugurar una, eh, un centro MEC en el Vilar de Bo, abierto a la gente. Hay uno ya en, en el Concar, hay en todo, en los pueblos del interior, se han eh, desparramado por todos lados. Las actividades que realizan, bueno, el tiempo no, no, no da en estos 15 minutos tan chicos. Este, entonces, quiero eh, terminarles con, con una historia. Eh, ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el, el desarrollo? Hay una orquesta juvenil del Sodre que ya, que ya ha salido, que son muchachos, este, y que me contaba Ricardo eh, cómo se enteró y cómo le habían ido en Berlín se había producido este, su participación en un festival, acá no habían llegado noticias y de pronto se encuentra con un compañero que le dice, che, la orquesta es, 
mató, rompió todo en Berlín, nos comentó, ¿y de dónde tenés información? Esto se lo, esta misma pregunta le hice al cuidacoche. Dejé el auto, me dijo, que tuvimos barro, ¿y usted cómo sabe? Le dije, porque mi hija está en la orquesta. Hola, hola. Gracias, Mauricio. Eh, pasamos ahora a Beatriz Argimón, que como les decía, bueno, ella es integrante del directorio del Partido Nacional. Adelante, Beatriz. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero corresponde el agradecimiento al Centro Cultural de España por haber dado la posibilidad de que el tema de cultura y las políticas culturales también formen parte de una campaña electoral. Así que el agradecimiento a su director eh, en un lugar muy emblemático de la cultura de nuestro país, como el, es el Centro Cultural de España, donde yo siempre digo, dentro de su staff, eh, hay uno de los primeros, si no el primero, de los gestores culturales profesionales, como es el señor Enrique Ra, que mucho admiramos y queremos. Así que, bueno, la verdad, doble placer poder venir a este lugar y, y tener la posibilidad de visitar amigos. Alguna apreciación previa que nos interesa decir y que la hacemos cada vez que tenemos que presentar algún aspecto de nuestra agenda de gobierno, decirles que eh, en ninguno de los temas nuestro trabajo eh, tuvo que ver con trasladar una motivación refundacional. En todos los aspectos de la vida política de un país, la historia que tú contás, hay aspectos que cuando un gobierno asume deberá fortalecer porque funcionaban bien, otros entenderán que no y pondrá en práctica una mirada diferente. Pero eso forma parte también de la cultura democrática de este país y nosotros lo celebramos, pero me parece importante aclararlo. En el tema cultural, obviamente, se da eso mismo. No venimos con espíritu refundacional desde ningún punto de vista. Contarles que nuestro, nuestra agenda de gobierno es esta, la pueden bajar además por internet. Es una agenda porque así durante todo el proceso se construyó especialmente por los dos sectores mayoritarios del Partido Nacional para hacer esta agenda única. Se denomina, nace un gobierno de equipos que tiene mucho que ver con la forma que nosotros concebimos el trabajo en los distintos órdenes y construcción de una política pública en el siglo XXI. El capítulo que refiere a la cultura está en lo que denominamos el Uruguay de Oportunidades y está siguiendo las políticas educativas. En este sentido quiero brevemente, estoy mirando para no pasarme mucho de, de los minutos, hice un esquema de efectos de poder optimizar el traslado de nuestro programa, de nuestra agenda de gobierno con ustedes, eh, comentarles que... Eh, cuando nos juntamos el grupo de, de trabajo en materia cultural, teníamos muy en claro que la cultura no, no es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer a una élite determinada, ni tampoco es una impresión puntual, ni lo que ocurre en un, en un escenario puntualmente, sino que un bien cultural merece ese nombre cuando nos permite motivarnos en el cambio, nos permite incentivarnos, nos permite tener una mejor vinculación con el mundo que nos rodea y fundamentalmente hacer un ejercicio más creativo de nuestra propia libertad. Y en ese sentido es como construimos esta agenda. Para nosotros eh, las políticas culturales eh, van a estar orientadas fundamentalmente ampliar la posibilidad de accesibilidad de las mismas a los eh, productos o bienes genuinamente culturales. Hemos hecho un balance de lo que han sido los dos últimos eh, periodos de gobierno. Quiero señalar que nosotros celebramos la decisión política del aumento de la partida presupuestal. No siempre cuando a una sociedad le va bien económicamente está la decisión política de aumentar partidas hacia la cultura. Esto se dio, los legisladores del Partido Nacional en ambas oportunidades, cuando se votó el presupuesto, acompañaron con su voto en su totalidad esta decisión. Hay algunos aspectos que, que nos interesa considerar, eh, lo que tiene que ver eh, 
Mauricio hablaba de la rendición de cuentas, cosa que nos parece muy saludable al finalizar un mandato de, de, un, de un miembro del Ejecutivo. Entre el 2010 y el 2013 hubo, un, hablando de ejecución presupuestal, el MEC ejecutó, una, hubo un aumento de 100.000 a 150 mil dólares y sin embargo, con esa importada movilización, importante movilización de recursos, no se sintió como muy especialmente en el interior del país, un aumento de la accesibilidad a toda esa oferta cultural. ¿Por qué? Porque, bueno, quienes estamos acostumbrados al tema de las políticas públicas, sabemos que pese, y yo coincido, con eh, la decisión política a través de los centros MEC dispersos por todo el país, de tratar de disminuir esa presencia montevideana tan fuerte, tanto en la oferta como en los bienes culturales. Bueno, todavía el tema de la descentralización en la cultura cuesta en el ejercicio real y auténtico de lo cotidiano de las políticas en general y muy especialmente en las políticas culturales. Por lo tanto, nosotros consideramos que eso es un proceso que debe fortalecerse y que debe profundizarse en los próximos tiempos. Eh, otro de los aspectos que eh, nosotros consideramos dentro del estudio de, esto, de este periodo y hacemos especial hincapié en esto, eh, nosotros sentimos que el gobierno nacional restó apoyo a, a la celebración y, y cultivo de nuestras más ricas tradiciones. Hace escasos días, eh, ustedes habrán escuchado que se trasladó a la opinión pública el resultado de un estudio sobre lo, el consumo cultural de las uruguayas y de los uruguayos. Y allí aparecía muy disparado, en el caso de la música, por ejemplo, el folclore. Hace aproximadamente ocho meses, nosotros eh, hicimos una recorrida por determinados lugares, cosa que hacemos frecuentemente, pero en este caso lo hicimos con, con Luis Alberto de la Calle Pobo a la Escuela Nacional de Danza. Y allí esas cosas lindas que te pasan coincidimos con los chicos aprendiendo a bailar folclore. Hicieron un espectáculo, un mini espectáculo maravilloso. Y a medida que íbamos viendo la danza, su profesora nos iba indicando que iba en ascenso la matrícula de la Escuela Nacional, en concreto en el tema folclore, y agregaba la salida laboral que tenía para muchos de ellos la danza en folclore en todo el territorio nacional. Sin embargo, desde la perspectiva montevideana, uno siente que ese peso cultural que nos dicen desde el punto de vista de consumo de nuestros ciudadanos, no se siente. Creemos que debe profundizarse eh, la coordinación entre la política educativa y la política cultural. En, este periodo, en estos periodos se ha avanzado, pero creemos que no fue suficiente, se precisa una mayor articulación, porque de esta manera, por un lado, se pierde el sistema de educativo poder hacer más lindo parte del aprendizaje a los chicos, y por otro lado, la posibilidad de a través del sistema educativo poder fomentar y sensibilizar a todas las generaciones en el, te en el tema cultural. Por supuesto, aplaudimos y estamos muy de acuerdo con todo el proceso fantástico de acercamiento del ballet del Sodre y de la contratación del maestro Julio Boca, pero entendemos, y en aras de esa descentralización, que sería muy interesante darle ese protagonismo a otras áreas del Sodre, donde se desarrolla también eh, magníficos proyectos y que hay que fortalecerlos. Hay eh, algunos debes, entre ellos uno que, que, bueno, hoy hablábamos antes de ingresar en la charla previa que teníamos de los museos, eh, creemos que... Eh, un sistema nacional de museos realmente vigoroso y que tenga una dinámica especial, es un debe. Eh, y algunos otros aspectos que estuvimos viendo en, en, algunas, en algunos resultados que se trasladan, forman parte de mm, políticas que se continuaron o que se reajustaron. Por ejemplo, eh, la creación del Instituto de Artes Escénicas, que es una reestructura de del Departamento de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura de, del MEC, eh, el Museo Pedro Figari, que visualiza una pinacoteca que formaba parte del Museo Histórico Nacional, y algo similar 
acontece con el Centro de Documentación Musical Laura Yestarán. Básicamente estas son las apreciaciones de estos últimos periodos que, que hemos hecho. Ahora sí, este, paso a, a comentarles nuestra, nuestra visión sobre el tema de las políticas culturales y en ese sentido eh, aspiramos a desarrollar políticas culturales pluralistas. ¿Qué queremos decir con esto? Que tienen que estar desvinculadas absolutamente de cualquier signo político partidario. Y, por supuesto, estas políticas, el desarrollo de estas políticas, tienen que alcanzar un mayor grado de acceso, porque todavía hoy, como decíamos, hay ciudadanos y ciudadanas que les cuesta la accesibilidad a ofertas culturales, ya sea porque bueno, tienen dificultades determinadas o porque vienen con una débil carga cultural anterior. El papel... De, de las políticas culturales, bueno, nadie duda que forman parte de la rica construcción de cualquier sociedad. Mauricio hablaba hoy, nos hacía un pequeño viaje en un anecdotario que forma parte de esa rica trayectoria. Y decirles que para nosotros eh, una vida cultural rica no es ni más ni menos que hacer mucho más rica nuestra libertad. Y por eso hablamos de pluralismo y por eso hablamos de multiculturalidad en el repensar una matriz cultural nacional que no puede quedarse anclada en el tiempo ni descolgada de lo que pasa en el mundo con esa vertiginosidad que este, hoy sentimos y vivimos. Doy, este, pues ya me estás haciendo que por lo menos los títulos de los planes que nosotros consideramos. Eh, una cultura en positivo que tiene mucho que ver, el grado de desarrollo cultural de una sociedad también se, se marca o se define eh, en cómo cuidamos nuestro patrimonio cultural, el respeto a nuestros monumentos, a nuestros espacios públicos. Y bueno, sentimos que hay un deterioro sostenido en los últimos tiempos y por eso queremos hacer campañas de sensibilización en este sentido, utilizando, y esto va a ser para todos los programas, el sistema de comunicación del Estado, eh, tener como socio estratégico, por supuesto, el sistema educativo y también con convenios con los canales privados. Eh, el turismo cultural, ustedes saben que esto es una industria floreciente en el mundo, que nosotros tenemos turismo interno y también eh, turismo del exterior, es eh, muy importante una muy fuerte coordinación entre el Ministerio de Turismo, eh, la Dirección Nacional de Cultura y los gobiernos departamentales. Hay que profundizar, hay identidades regionales, hay que aprovechar ese calendario que a nivel nacional existe para efectivamente realizar un turismo local e internacional que permita conocer y apropiarnos de nuestro más rico acervo cultural. Bueno, sigo. Ah, está el plan Cultura Nuestra. Este, hoy eh, tú hablabas, Mauricio, de, de, de los nombres que vas, que vas recorriendo y uno iba transitando con referentes culturales distintos momentos de nuestra historia. Igualmente nosotros entendemos que ha habido una reducción en el tema del manejo de nombres. Por ejemplo, se habla mucho en el caso de las plásticas de Torres García y de Figari, olvidando en algunos en algunos momentos la etapa de pensador, de Figari, en el caso de las letras contemporáneas de Galeano, de Benedetti, pero hay, como tú decías, una cantidad de, eh, de ese amplio espectro pluralista de, de autores eh, y de en las más diversas disciplinas que entendemos que no están con la fuerza en, eh, presentes en el sistema educativo. Ya terminó, te, te los nombro nada más. El plan Cultura País que tiene que ver con profundizar la descentralización, el tema de la coordinación de la cultura con la educación en forma mucho, mucho más fuerte, eh, el propiciar el plan Crear Cultura, creemos que tiene que haber una reasignación del gasto de la Dirección Nacional de Cultura. El, el plan MAP, que son los museos, los archivos y las bibliotecas. Y dejo para otra oportunidad que me des la palabra, lo que significaría para nosotros una mirada hacia la institucionalidad cultural, que creo que todos coincidimos que es de fundamental importancia. Gracias Beatriz. Eh, vamos a pasar a, a Robert Silva. Olvidé decir que, que Robert también hace algunos aportes y asesora 
en la Fundación Propuestas de, de Vamos Uruguay. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un PowerPoint que no sé si, si lo podemos poner. Este, pero mientras tanto, no importa, vamos este, eh, comenzando. Primero el agradecimiento al Centro Cultural de España por la invitación, por eh, generar este espacio de reflexión y de intercambio que nos parece muy importante eh, y que sin duda contribuye en este debate necesario hacia la consolidación de una política nacional en materia de cultura. Lo primero, este, excusar a la profesora Susana Cabrera, que es la coordinadora del equipo de cultura del Partido Colorado. Eh, ustedes saben, Susana es un, una escritora, nacida en Montevideo, oriunda de Tacuarembó, eh, nacida en el Montevideo, perdón, pero que vive en Tacuarembó, este, reconocida, las esclavas del rincón, diversos premios nacionales, y que hoy no pudo estar presente. Pero sí me acompañan algunos integrantes del equipo, porque trabajamos mucho este tema en equipo, y yo estoy acá en mi calidad de coordinador de programa, pero compartiremos con ellos las respuestas a las interrogantes que puedan existir, porque realmente hicimos un trabajo muy productivo. Me acompaña Ángel Ayestarán, me acompaña Fernando Rodríguez Sanguinetti, eh, me acompaña Teresita González, eh, José Pedro Cejas, eh, vinculado particularmente, los dos integraron el equipo de, de educación del Partido Colorado, y creo que iba a venir, porque así me lo dijo Oscar Ventura y, y algún integrante de su equipo, porque vinculamos mucho la ciencia y la tecnología a la lectura y a, y a cuestiones que, que van a ver que se plantean. Este, existe una conciencia a nivel global eh, sobre la orientación hacia el desarrollo sustentable y a la inclusión social. Este, una constatación importante que existe a nivel internacional del papel que juega la cultura en la determinación de estos aspectos de desarrollo, tendríamos que ir para atrás, no a la primera, de desarrollo sustentable y quedó mal, no sé por qué, se ve que es programa distinto porque quedó diferente. A la primera anda y yo te voy avisando cuando pasamos. Están numeradas así las veces. Ahí está, lo dejamos por ahí. Este, además hacemos un poquito de propaganda, ¿no? Vemos el escudo del partido. Bueno, este... Eh, claro, exacto, es el sol que identifica. Bueno, eh, decíamos un poco la contratación del papel de la cultura en el conjunto de dimensiones que, que contribuyen a esos, a, a esos parámetros, ¿no? Este, el desarrollo sustentable y la inclusión social. Este, lo vemos a nivel internacional, en particular, si bien no estaban en los Objetivos de Desarrollo de Milenio, fue incluido en la Cumbre del Milenio del 2010, recomendaciones y especiales eh, indicaciones de la importancia de incluir políticas de cultura para la obtención de ese desarrollo sustentable y de la inclusión social. Eh, nosotros dentro del Partido Colorado, y yo lo traje acá por una deformación profesional de prueba material, Decimos de la cultura lo que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Este, no porque ahora estemos en oposición decimos estas cosas, sino que los tenemos escritos, traje el programa del 84, el programa del 94, el Uruguay entre todos y en los otros, y muchas de esas cosas las repetimos en el programa de gobierno de esta oportunidad. Y, y, y de, digo eso porque, porque en, en esa revisión internacional que el equipo de cultura hizo y que, y que repasamos para esta presentación, vemos este, la importancia de, de, de tener buenas prácticas y de determinar buenas prácticas. Y, y los rasgos generales de la caracterización de esas buenas prácticas, que creo que en un país como el nuestro, en donde ha habido, como decía Beatriz, un muy importante incremento presupuestal para la cultura, que es digno de reconocer, porque nosotros tampoco estamos, porque como país nos ha hecho, nos ha hecho muchísimo mal venir con culturas fundacionales. Lo importante acá es como comenzó hablando Rosenkopf. Hay una historia, hay una cultura que nos une. Y la sociedad ha hecho en distintos momentos esfuerzos diferentes, por determinadas circunstancias. Pero esos esfuerzos nos han llevado a desarrollar planes, a desarrollar proyectos. Y hay parámetros de buenas prácticas que yo creo que deben tenerse presente, y particularmente en materia cultural que están en estos documentos que en el equipo analizamos. Y que creo que quien le toque gobernar los debería tener en cuenta para saber las cosas que va a continuar, las cosas que va a proyectar y las cosas que va a cambiar. 
Y ahí se habla de rasgos generales que caracterizan estas prácticas innovadoras, efectivas, sostenibles, replicables, indicadores específicos de apropiación por parte de la sociedad civil, interacción con el, entre lo público y lo privado, el grado de sostenibilidad de las mismas en cuanto a su vinculación con el desarrollo. Y para nosotros eso lo queríamos mencionar, porque va a ser herramientas que para el caso de que nos confíe en el gobierno vamos a utilizar activamente para determinar eh, en esa especie de inventario que hay que hacer, cómo vamos a seguir adelante. En un marco de absoluta y rigurosa este, diversidad cultural y respeto a esa diversidad en un marco pluralista. Va en el marco de nuestra mejor tradición liberal como partido político y, y sobre todo en aquello de la creación de instrumentos que garanticen la diversidad. Tenemos historia en eso el sodre, los cuerpos estables del sodre, del sodre, el coro, el ballet, la danza, la orquesta, en fin, otras cosas que no viene al hecho mencionar acá, pero que nosotros las tuvimos presente. No vivimos del pasado, pero sí decimos que con el orgullo y la alegría del pasado, nuestro desafío es el porvenir. Y por eso decimos claramente y nos comprometemos, y está escrito en nuestro programa de gobierno, no venimos con ánimo refundacional. El partido colorado cuando llega al gobierno utilizando estas cuestiones que, que acabo de mencionar, que son objetivas, internacionalmente convalidadas, vamos a determinar en el marco de, lo que hemos, de la propuesta que tenemos cómo vamos a seguir. Y hay una diapositiva anterior a esa, que es una alianza estratégica que nosotros decimos que para una política nacional en materia de cultura son aliados estratégicos. Los gestores culturales, y ahí identificó el equipo, las personas, los procesos involucrados directamente en el quehacer cultural, pero no son los únicos, este, son eh, aliados estratégicos con los cuales hay que trabajar, con los cuales hay que desarrollar políticas específicas, como está sucediendo ahora, como sucedía antes y como sin duda sucederá al futuro. Aliado estratégico es la ciudadanía y la, ciudad, la sociedad civil organizada. Aquella disputa que también existe en educación, ¿no? Disputa, no es disputa en realidad, es aquello de inclusión con calidad, calidad con inclusión que hay una vasta discusión y cultura en ese tema. Nosotros creemos que una y otra tienen que estar. La inclusión, la diversificación, la democratización, pero la calidad en el marco de la cultura. La eh, apropiación de la sociedad civil organizada nos parece fundamental para la continuidad y la sostenibilidad de los proyectos. De nada sirve instaurar este, cuestiones específicas que al poco tiempo dejan de existir o no lograron permear en, en esa sociedad. La alianza estratégica, que creo que eso es un desafío que el país tiene. Se ha avanzado, pero sin duda tenemos que comenzar a trabajar en una alianza y un involucramiento cultural de las empresas públicas y de las empresas privadas particularmente. Mucho más allá de fondos concursables, sino también de algunos proyectos que brevemente hablaremos. Y después la alianza, que claramente es un debe que el país tiene, con las entidades educativas públicas y privadas. Yo el otro día para esta conversación repasaba la memoria de la Dirección Nacional de Cultura y ahí habla de todos los acuerdos interinstitucionales y de los convenios que, que hubo. Y curiosamente no, no tuvo con la NEP. Del 2010 al 2014 no menciona la NEP. Sí tuvo, y varios, con centros educativos, con liceos, con escuelas técnicas. Pero acá tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir de entidad a entidad teniendo en cuenta la particularidad de nuestro país. En nuestro país existe un Ministerio de Educación y existen entes autónomos, que son los que ejecutan. Pero además la ley de educación dice que quien diseña la política educativa es la NEP, aunque después no le da herramientas, pero dice que es la NEP y no es el Ministerio de Educación. Entonces vaya si es necesario que esa dirección de cultura en el marco de un ministerio que tiene de todo, y que sin duda hay consenso y hay acuerdo que muchas cosas tendremos que reformular del Ministerio de Educación y Cultura, este, tiene que acordar. Yo sacaba la cuenta en una cifra de redondeo que hay ahí, ¿no? de, de las visitas en el último año a los museos, y con suerte, con el criterio que hay ahí, 9.000 estudiantes visitaron los museos, en una matrícula de más de 700.000 solo pública. Entonces creo que es importante... Eh, tener una, una cuestión de, de, de avance en ese sentido y es sin duda la educación aliada más estratégico y potenciar las cosas que existen nosotros hablábamos el otro día también de, de la escuela de arte artesanías y oficios 
creada en el marco del PAOF acá en la Ciudad Vieja, en un comodato con el local de correo, esas cosas que sirven. Se restauró un edificio que estaba abandonado con una donación de la Comunidad Económica Europea y se instaló, se instaló esa escuela que da cursos de joyería y que realmente profundiza en cuestiones vinculadas también con la tradición que acá se habló. Y eso se hizo en el marco de una donación. Y ahora se mejoró notoriamente la Escuela Figari, que no se hizo en ese entonces con esos recursos porque hubo oposición, porque venían de la Comunidad Económica Europea. Lo sé porque estaba en el Codicen en el 2003 y en el 2004. Y lo mismo el Bachillerato de Arte, que lo hablábamos, el Bachillerato de Arte que existe instaurado a partir del 2006. Eh, sería bueno conocer su evaluación, su profundización, su desarrollo. En esa estrechez, la formación ¿verdad? en materia universitaria de recursos humanos destinados a la cultura. Ha habido avances, ha habido retrocesos y todos lo conocemos. Propuestas concretas del Partido Colorado, y rápidamente porque ya me queda poco, supongo. Este, primero, y es fortalecer la institucionalidad nacional en materia de la cultura. Y el equipo esto lo trabajó. Nosotros creemos que es necesario crear un sistema nacional de, de promoción y protección de los derechos culturales en el Uruguay, y aquí brevemente lo decimos. Para la consolidación de una política es necesario unir a todos los sectores involucrados. Pero unir desde una perspectiva estratégica. Hoy no solo le pasa, tenemos una dirección de cultura que tiene una cantidad de servicios que están fuera, el SODRE, la Comisión de Patrimonio, etcétera, Y podemos seguir. Tenemos los 19 eh, direcciones de cultura de todo el país. Tenemos a su vice en el marco de una fuerte apuesta que nosotros tenemos también acá al turismo cultural, a un ministerio de turismo. Entonces, creo que es fundamental generar un sistema nacional con, para el diseño y ejecución de una política nacional en materia de cultura, con el desarrollo de propuestas, acuerdos, fuerte transversabilidad, fuerte este, integración entre todos los actores, con eh, fortalecimiento de actividades locales, regionales y nacionales. Para eso, este, la institucionalidad del MEC, lo dejo para cuenta de mayor cantidad, la Dirección Nacional de Cultura, que si bien se ha transformado en una idea ejecutora, que se dice que se ha regularizado sus recursos humanos, por ejemplo, se dice en la memoria y públicamente se sabe, no tiene un organigrama, no tiene una estructura aprobada que defina cómo, cómo va a seguir. El SODRE, propiamente dicho, su vinculación. Y lo que nosotros creemos que hay que crear es un Consejo Nacional de la Cultura. Un Consejo Nacional de la Cultura que integre a todos los actores como órgano ejecutivo, este, la Dirección Nacional de Cultura, las direcciones departamentales de cultura y las entidades vinculadas con el área. Este, particularmente nos referimos a la educación, a, la, a las entidades de la educación, los entes autónomos tienen que estar presentes y a partir de ahí generar ese sistema. O sea, este sería el órgano del sistema nacional que pensamos. Objetivo estratégico número dos que tiene nuestro programa, desarrollar y fomentar la cultura nacional dentro y fuera del país. Y algunas acciones específicas. Aprobar una ley para la protección, promoción y gestión de las expresiones culturales y del patrimonio cultural. Y los compañeros hablaban de una ley de cultura, hablaban de una nueva ley de patrimonio, que es del 71 y que eh, debemos en definitiva adaptarla a las nuevas realidades. Pero también debemos avanzar en lo que es la protección de nuestro patrimonio. Participé de ricas reuniones de intercambio donde muchas de esas cosas se hablaban y sin duda que debemos avanzar. Regular y avanzar en cuestiones, bueno, lo que estaba, vinculadas al patrimonio tangible, mueble e inmueble, y al patrimonio no tangible del país. Contaban anécdotas de los museos, cuando se muestran este, la documentación histórica en el país, la falta de, de, de seguimiento de parámetros internacionales de protección de esa documentación histórica que muchos de nuestros museos tienen. Para eso hace falta recursos, pero también para eso hace falta capacitación y formación de las personas que están en la cultura. Crear inventarios públicos y promover su amplio acceso. Los ricos este, eh, archivos que, que tenemos, el archivo de la voz, de la palabra, este, los archivos en general que existen en la órbita del, Sor, del Sodre, la propia Biblioteca Nacional, hay que democratizar. Gran parte de los recursos los tenemos que destinar a llevarlos a, a, a digital y difundirlos por todo el país. Dos minutos. Que quien vaya a hacer una investigación no tenga que ir al lugar in situ, sino que sean de libre acceso. En eso vamos a apostar fuertemente a invertir recursos. A escuchar a Bá Ferreira no es lo mismo que leer a Bá Ferreira. Son cosas diferentes. Y el país tiene ese rico patrimonio que lo tiene que, este, que, que extender. Desarrollar el mecenazgo, decíamos ahí. Existe en el tema de fondos de cultura. Nosotros queremos ir a mucho más. En, en este marco, y va a venir en lo siguiente, pero dice premiar y reconocer las acciones contributivas de las comunidades. 
Y ahí surgieron muchas ideas. Nosotros nuestro programa lo elaboramos con activa participación en encuentros que hicimos regionales en todo el país de las comunidades. Incluso lo hicimos fuera de comités, de nuestros comités para que fuera gente que no era colorada. Y logramos cuestiones muy importantes. Muchas de estas cosas surgieron de ahí. Premio de la preservación cultural, designación de embajadores culturales, reconocer a la gente que ahí trabaja por la cultura en las pequeñas comunidades a través de distintos incentivos y no necesariamente económicos. Este, políticas culturales de los barrios, las ferias, la preservación de espacios públicos. Créanme que en el interior hay un debe. Cuando uno sale al interior hay un debe y tenemos que trabajar fuertemente por esas cosas. Que eso no quiere decir que no se haya hecho nada. Eso quiere decir que debemos seguir avanzando y hacer mucho más. Subsidiar la producción literaria, fomentar la industria del cine, la publicidad, descentralizar y acercar las distintas expresiones culturales. Acá estuvimos trabajando sobre un documento que lo recomiendo, que sin duda hay que, el equipo tiene, porque lo estuvimos viendo, Regionalización Cultural del Uruguay de Felipe Arocena. Ahí se describen las regiones del país, este, Montevideo, Canelones, este, sudeste, centro, litoral y norte, que es un muy buen documento, donde habla de la identidad cultural, porque creer que descentralizar por departamento es la descentralización es un error garrafal, porque no podemos llevar importantes sorpresas. Este, seguimos y en cuenta mayor cantidad. Estamos finalizando. Estamos Finalizo, en... desarrollar y fomentar. Y acá tenemos algunos proyectos concretos en el marco de esos mecenazgos. La rampa portuaria Baltasar Brum. ¿Podemos seguir admitiendo lo que tenemos en la rampa portuaria? La realidad que tenemos con el rico patrimonio. Los institu el Instituto Nacional de Palen Unir el Museo de Historia Natural con Antropología y constituir el Museo de Ciencia y Tecnología una propuesta que Ángel lleva adelante y que mucho ha trabajado por ella, el turismo cultural. Hablábamos antes de venir, Carlos Gardel, que nos ilustraron de, de muchas de las cosas y tú nos contaste, yo soy tacuarembuense, ¿podemos darnos el lujo de no tener turismo cultural vinculado a la historia de Carlos Gardel? Digo, creo que por ahí debemos explotar y mucho. Seguimos el último y voy terminando. Eh, tercer objetivo, implementar y desarrollar un plan nacional de formación eh, cultural. Parques, biblioteca al estilo de Colombia, eh, un verdadero sistema nacional de bibliotecas, que es un debe. El país tiene que desarrollar un sistema de bibliotecas públicas y privadas. El hábito de la lectura. Veíamos en esa encuesta que tú decías, de los mayores de 16 años, solo el 26%, el 26 no leyó ni un libro. Y el 32% dijo que leyó uno. Seguro que contestó eso para no quedar mal. O sea que estamos en el 50%. Profesionalizar la gestión y la formación de recursos humanos. Y con la última termino. Este, implementar un plan nacional de alfabetización científico-tecnológico. Lo ha dicho mucha gente, hay que implementar acciones. Si pedimos que se mencione un, la ciencia y la tecnología es cultura. Este, y por eso tenemos un plan específico vinculado al área que, que queremos desarrollar. En líneas generales, disculpen que me fui más de lo previsto, es eso nuestro proyecto en materia de cultura desde una perspectiva transversal integral. Muchas gracias. Bueno, la presentación que hacía de Martín Apesech, que es del Partido Independiente, eh, quiero agregar algunas cosas. Él es licenciado en Lengua y Cultura Francesa, hizo cursos de gestión y políticas culturales en Uruguay como en el extranjero, sobre todo en España, Medellín, y en 2006 fue responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. ¿Es así, Martín? Bueno, ¿verdad? correcto. Adelante. Bueno, eh, estamos a 10 días de las elecciones nacionales, este, evidente, podrán evidenciar que el orden este, lo organizaron en función de las encuestas ¿no? este... bueno, buenas tardes a todos este, es un gusto estar aquí en el Centro Cultural de España eh, sumarme también al reconocimiento y al agradecimiento del Centro Cultural de España y de la Agencia Española de Cooperación Internacional eh, porque en realidad eh, para nosotros que, que nos hemos eh, movilizado y hemos estado trabajando en el área cultural, en los, en los partidos políticos a los cuales pertenecemos, eh, en lo que es particular en mi caso es el, el primer escenario, el primer ámbito de discusión y, 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 y confrontación de ideas que tengo con, con los demás partidos. Otra vez aquí, y, y quiero un poco adelantarme a uno de los puntos que considero fundamentales en el tema de, de gestión de, de políticas culturales, eh, la cuestión vinculada a la cooperación internacional otra vez nos tiró la mano, nos tiró un puente 
y nos generó este escenario, este tablado, podría decir el amigo Senko, este, y poder este, intercambiar algunas ideas. Eh, evidentemente venimos con, con ese impulso que, que, que implica una campaña electoral, con esa energía, con ese, con ese espíritu de debate, y yo quizás... Este, quiebre en algún momento la, la, la buena onda que ha asistido, pero quiero ser absolutamente sincero con cosas que, que, que he visto, que he presenciado, en cosas que, en las que estoy de acuerdo con que se han planteado aquí. El hecho de participar al último me da esa posibilidad de ir repicando sobre lo que fueron planteando, lo lamento. Las encuestas me favorecieron en ese caso. Este, y sin lugar a dudas también, sin lugar a dudas también encontrar lo, los puntos de encuentro. Eh, yo tenía una primera noticia para dar, pero Mauricio Rosenkopf este, eh, hizo una muy rica exposición con respecto a la, a la tradición y al... Y a... Este era para el 4%. Bien. Bien. Eh, bien. No te preocupes. Eh, decía entonces que hacía un raconto muy rico de lo de lo que ha sido nuestro pasado en cuanto a la historia, también la señora Argimón lo, lo complementaba muy bien. Yo con eso quería manifestar este, de que, eh, bueno, como primera cosa, de que la cultura y las políticas culturales en este país no comenzaron en el 2005. Este, yo podría agregar dentro de tantos elementos que, que Rosenkopf eh, allí planteaba, eh, el caso de, de nuestro general Artigas, que fue el que encomendó la, la creación de la primera biblioteca pública, que devino después con los años en la Biblioteca Nacional, este, como hito. Y con esto quiero mencionar este, algunos, algunos íconos más de la cultura y que el país fue procesando en ese devenir eh, que estuvo de, de transformaciones, de consolidación democrática, de consolidación republicana, eh, de lucha por las libertades. El Estado y la sociedad siempre tuvo una, una actitud hacia la cultura. El, el Estado siempre tuvo políticas culturales. Nos habrán gustado, habrán sido en algunas épocas con determinada ponderación que otra, pero siempre existió, siempre existió. Y hay íconos como los que mencionaban ustedes, la, la propia construcción del Teatro Solís, el Teatro La Rañada, el Teatro Mació, unas redes... Este, eh, de teatros y eh, espacios culturales en todo el país, muy, muy, pero muy, pero muy rico. Y con eso nos marca que este, este país tiene una, una trayectoria este, bastante importante en materia de políticas culturales. Eh, el Uruguay en ese sentido ha ido, ha ido evolucionando en materia de, de, de políticas culturales, creo que... Eh, el devenir de los, de los tiempos fueron marcando la importancia en cada cosa. Eh, yo, este, como lo planteaba Rosenkoff, y perdón que yo este, aluda porque estuve en los últimos días leyendo muy atentamente en la página 115 del, de, de la propuesta de, del Frente Amplio eh, que hace con respecto a cultura, y la verdad que este, me sentí un poco mal, le voy a, le voy a confesar, porque eh, se planteaba allí... Eh, que a partir del 2005 eh, el, la nueva administración había aparecido, había aterrizado como para salvaguardar un patrimonio y este, atender una situación de emergencia de la, de la cultura nacional, cosa en la que yo este, particularmente y el Partido Independiente no, no estamos para nada de acuerdo. Este, creo que así como mencionaba en ese, en ese transcurso de transformaciones que el Uruguay ha tenido y que ha ido fortaleciendo las políticas culturales, transformándolas, adecuándolas. Este, creo que este, señalar eh, con tanta eh, vehemencia y con tanta eh, cuestión en particular el hecho de este, una situación de emergencia me parece poco adecuado porque incluso estaríamos incluyendo dentro de la emergencia, de esa emergencia de la cultura, este, eh, eh, la propia gestión de lo que fue la Intendencia Municipal de Montevideo a cargo de Gonzalo Carámbula, y no es cierto porque fue una muy buena gestión en la que tuvimos, este, lo conocimos y tuvimos este, trabajando juntos. Estaríamos este, obviando eh, 
toda la inversión que hizo, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado en la construcción de la Casa de la Cultura y aquel teatro en donde Roberto Jones digo, participó, eh, estaríamos este, eh, olvidando ¿no? de, 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 por ejemplo, lo que fue la exitosa gestión en 10 años de Teresita Pérez en Tacuarembó, este, al frente de la Dirección de Cultura con todos sus avances. Es decir, que este, me parece este, un poco excesivo el, el marcar este, ese comienzo como una situación de emergencia y quería señalarlo. Este, podemos acordar que está en, en el marco de la campaña electoral, en donde tenemos que salir a, 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 bueno, a competir con lo que más este, podamos, pero en, este, en, este, en esta cuestión yo, yo quería marcar esa diferencia. Ahora sí, y permítanme, si, si de emergencia se trata, este, cuando quizás se inspiraron, por ejemplo, en la situación económica que tenía el Teatro El Galpón, en donde el Parlamento Nacional le designó en el 2007, con, con los votos de la mayoría parlamentaria, dos millones de dólares para que pudiera hacer inversiones en el teatro y sobre todo este, solventar un pasivo. Eso sí es, es emergencia. Eso sí es emergencia. Lo demás fue, fue parte de, de un proceso en esa evolución y yo creo que eh, el país en el 2005 se encontró con una, con una situación a nivel de, de políticas eh, culturales con recursos que no que no eran los, los debidos, eso es muy cierto. Eso es muy cierto y lo, lo que me antecedieron en la palabra lo, lo marcaron muy bien. Ha habido este, eh, un, un, gran, este, un gran aporte a través de los, del presupuesto nacional y a través de cada una de las rendiciones de cuenta a nivel parlamentario, en donde han ido acrecentando y consolidando este, unos recursos bastante importantes que le ha permitido generar una determinada gestión. Eh, también cuando entramos a hablar de políticas culturales, eh, evidentemente allí se nos, se nos atraviesa eh, la definición de cultura. Y es, como ustedes saben, este es una definición eh, más que amplia, más que amplia, más que abarcativa. Eh, por allí hay algunas definiciones de UNESCO que, 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 que centran a la cultura como el conjunto de los aspectos espirituales y materiales, intelectuales y emocionales, eh, como, como parte de las de lo que son las manifestaciones de nuestra sociedad, en donde se incluyen además las artes, ¿tá? y que además, ¿cuánto? Dos minutos, pasaron rápido. Este, y en ese sentido a veces eh, está muy bien tener en cuenta esas, esas definiciones porque nos, nos nutren de mucha filosofía, de mucho fundamento para trabajar, para saber con qué trabajamos cuando hablamos de cultura. Pero al momento de hacer un aterrizaje sobre políticas culturales, muchas veces a quienes, a quienes tenemos esa responsabilidad nos dispersan y, y tenemos una consideración excesivamente amplia. Yo, este, en ese sentido, eh, aquí el, el compañero del Partido Colorado, el amigo Robert, este, hacía un, hace un planteo bastante amplio y creo que se le está otorgando como mucha responsabilidad al, al, a lo que es esencialmente trabajar en políticas culturales. Creo que este, yo, en ese sentido, soy muy, soy muy pragmático y, y tomo como, como el arte, como, al arte como la usina de la cultura. Este, es verdad que, que para, generar, para generar políticas culturales este, es necesario eh, acotar los caminos, eh, porque los recursos son escasos a pesar de, a pesar de la, las contribuciones que, que, que nos pueda dar el Estado. Eh, creo que nosotros como, como, partido, como partido independiente, cuando hablamos de políticas culturales, nos paramos en lo que es estrictamente el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Educación y Cultura. Políticas culturales las puede tener toda todo, eh, la gama de ministerio, toda la gama del de, este, resto de las este, eh, oficinas públicas, lo privado también, pero... Estrictamente nuestra propuesta está basada en trabajar desde allí, en coordinación y generando puente con los otros ámbitos. Eh, la segunda noticia que tenía para dar es que, desde nuestro punto de vista, creo que eh, eh, valorando y, y ratificando eh, eh, lo esencial de un, de un Estado eficiente, creemos que hay que hacer una evaluación eh, eh, muy al detalle para este, poder apoyar lo que está bien hecho y poder hacer una contribución sobre, sobre muchos aspectos que este, aún, aún, aún faltan reafirmar. Eh, 
A mí me gustaría, este, en, dos, en lo que me queda el tiempo, algunos, algunos criterios rectores con, con respecto a esto, con respecto a, la, a, a las políticas culturales desde la Dirección de Cultura. Por un lado, dar cumplimiento a lo que está jurídicamente establecido y que se, y que se ha hecho muy bien en todo este tiempo, el, el, la ley de cine, eh, la, la, la ley de seguridad social a, a los artistas. Eh, el, me gustaría también, nos gustaría este, promover y reafirmar lo que no se ha hecho jurídicamente, que es la reglamentación de, del Sistema Nacional de Museos, la reglamentación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Este, eh, otro de los, de los principios fundamentales en, en, es, es, es trabajar por programas y, pro, y proyectos. Trabajar por programas y gestión de proyectos, esto es, es, es un elemento fundamental en lo que hace a la gestión cultural. Este, que, que como criterio también y necesariamente desde, desde el propio Estado se debe, se debe actuar, porque uno le exige a los, a los actores y a los hacedores eh, culturales este, del medio privado de que, de que se formen, de que se capaciten en el tema de gestión cultural, pero este, eh, también desde el Estado tiene que haber una formación para la gente que trabaja. Otro de los, de los principios fundamentales, eh, una evaluación constante. Esto está ligado al, a lo que decía del estado de calidad, que proponemos, lo hemos hablado y, y nuestro candidato a la vicepresidencia, Conrado Ramos, siempre lo menciona, el hecho de, de evaluar y de tener medidas correctivas ante los proyectos que no, que no caminan. Los criterios, y termino aquí, los criterios, eh, el primer criterio me parece fundamental eh, que sea un criterio amplio y abierto que abarque a todo el espectro político este, nacional. Eh, y lo, el, el segundo criterio es un poco a lo, a lo que decía de acotar la, la definición y de no asignarle tanta responsabilidad a la cultura que tiene que ver con diferenciar las acciones con objetivos sociales y aquellos objetivos específicamente culturales y artísticos. Eh, la Dirección Nacional de Cultura en este momento tiene políticas eh, que están vinculadas hacia el área de la salud, hacia el área carcelaria, hacia el área de juventud, hacia el área de la tercera edad, a mí me parece estupendo que, que existan líneas de, de, de coordinación y, e incentivo a que, a que cada organismo tenga, pero que no eh, necesariamente dependan de la Dirección Nacional de Cultura. Este, eso distrae, dispersa muchos recursos, muchos recursos económicos y muchos recursos humanos. Eh, otro criterio es la optimización de los recursos humanos que propiamente tiene el Ministerio de Educación y Cultura. Hay que respetar las carreras administrativas y hay que respetar eh, la currícula de muchos de los funcionarios, de muchos de los funcionarios que habemos en, 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 en el Estado. Y lo que no hay que hacer es una duplicación de gastos presupuestales. Nosotros tenemos el Fondo Nacional de Música, este, el FONAM, y, y por otro lado el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Cultura, genera un, un, un concurso hacia, este, hacia la música. Creo que ahí este, hay, eh, se solapan... Dos, dos presupuestos que bien se podría hacer en uno. Eh, el, el otro es la cooperación con toda, eh, con toda persona, institución que se acerque a eh, plantear un proyecto, que eso sea un, un, un convenio, un acuerdo de cooperación mutua y no un asistencialismo del Estado hacia, hacia, hacia las, las, las instituciones que así se acercan. Insisto que las principales acciones tienen que ver con apoyo a lo artístico-cultural, eh, tanto el incentivo a la creación y a la expresión, contar con una agenda de espectáculo, nosotros hemos visto que eh, se ha hecho mucho énfasis, me parece bien, eh, sobre el tema del carnaval, sobre el tema de las murgas, sobre el tema del candombe, pero este, eh, estaría muy bien también llevar Shakespeare a, al interior del país y generar toda una agenda, como, este, y cuando digo agenda, una agenda de espectáculo como lo fue el el exitoso programa de esquinas en Montevideo que tuvo este, a Rosenkopf este, liderándolo. Este, eh, otra de las cosas que también se mencionaron aquí fue el tema de la capacitación de los operadores, de la gente que va a trabajar en eso. Y en eso quiero este, señalar algo muy importante. Me van a quedar muchas cosas y, y voy a decirlo muy bien. Eh, que tienen que ver con la formación eh, específica en el tema de gestión cultural. Eh, hay, hay, hay dos institutos a nivel eh, privado que no todo el mundo tiene su acceso, que, son, que es el CLAI y que es la Fundación Itaú, que están dando 
eh, unos excelentes cursos en materia de gestión cultural y el Ministerio no, no ha tenido la capacidad de tender puentes y generar algo en común para la accesibilidad de la otra gente, ¿no? de la otra gente que no puede ir a volcarse al, a este, al sistema privado. Y me pareció muy mal, y con esto cierro, pero insisto con que me queda algún capítulo, eh, la formación a nivel específica de los museos. Yo veo acá al, al arquitecto Fernando Rodríguez, que con él compartimos eh, una cantidad de tiempo trabajando en conjunto, que fue uno de los temas fundamentales de lo que es hoy el Sistema Nacional de Museos. El tema de la formación específica en, 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 en gestión eh, y trabajo en museo y manejo de bienes patrimoniales tangibles. ¿no? Eh, en Uruguay... Eh, a través de la UDELAR se creó una carrera, una, una tecnicatura específica y, y da pena de que duró dos años, no porque eh, no tuviera alumnos que pudieran acudir, sino porque no dieron los presupuestos. Entonces ahí nos encontramos, nos enfrentamos a una gran paradoja, en donde también el Ministerio, en vez de eh, derivar eh, recursos económicos y recursos humanos en materia de políticas sociales, podría canalizarlos en, en la coordinación de, de estos elementos que me parecen de, de fundamental importancia para trabajar en la cultura, para defender el patrimonio. Bien, gracias eh, Martín. Eh, en este momento vamos a pasar como a, a otra fase que es en, en la cual vamos a leer algunas preguntas que llegaron del público. Eh, lo que les voy a pedir es que sean breves en, en la respuesta porque estamos eh, un poco cortos de tiempo. Y quería recordarles además que, que todos los panelistas han sido seleccionados por... Eh, los partidos políticos a los que, que han sido convocados por, por el Centro Cultural de España. Eh, Rosenkoff, ¿puede el vocero del Frente Amplio nombrar tres programas, propuestas, concretas, que haya ideado su partido para el siguiente periodo de gobierno, no lo que haya hecho o querido hacer? Nosotros tenemos un montón de, de programas que están en marcha. Eh, no quiero incurrir en la situación médica de que al operado de apendicitis que le encargan antibióticos y, este, y calmantes y que va caminando de a poco, este, haya un planteo eh, que diga, no, hay que restituirle el apéndice. Acá hay un montón de cosas que están en curso. Yo creo que los cuatro que estamos en el panel, puedo decir cinco porque te incluyo, podríamos estar en el mismo ministerio con las mismas inquietudes. Es decir, el tronco de esto es algo que está marchando. Y aprovecho para señalar algo eh, en el, lo que tú hacías hincapié. Hace pocos meses se terminó de firmar para proyectar eh, la cultura eh, en forma coordinada en todo el territorio nacional, un convenio entre todas las direcciones de cultura, la del MEC y la de cada uno de los departamentos, con una declaración de, eh, de principios, de intenciones y de actividades. Ahora bien, eh, Mauricio, la pregunta apuntaba precisamente a esto, ¿no? Si usted eh, puede, puede nombrar o señalar, digamos, eh, tres programas, propuestas del, del Frente Amplio para el próximo periodo de gobierno. Sí. Yo mencioné acá el desarrollo de eh, los centros MEC, las usinas de la cultura, que se están desarrollando en todo el interior y se están multiplicando. Eh, pienso que esa es una actividad que integra a todo el país. Pienso que son temas centrales que están en desarrollo y que continuarán, supongo que en nuestra próxima... Pueden contestar que es más de lo mismo. Eso es un chiste de mal agüero. Es decir que en el año 2005 este, esta historia comienza con una dirección de cultura que tenía 10 mil dólares de presupuesto. Hoy tenemos 10 millones de presupuesto. Quiere decir que todo eso donde no hay índice de otra cosa que no sea la de inversión en actividad, se está desarrollando. Se han recuperado salas, se han desarrollado centros, y se está produciendo en todo este aspecto, en todo el país, la multiplicación de los panes y los peces. Gracias, Mauricio. Eh, Beatriz, eh, la pregunta dice así. ¿Cómo podrá el Partido Nacional sensibilizar hacia la cultura desde la educación, como señala Argimón, 
cuando al mismo tiempo plantean un sistema licial por anillos según el cual literatura y filosofía, por ejemplo, van al último de esos anillos destinadas a desaparecer la impronta humanista en pro de un enfoque emprendedor y tecnicista. En primer lugar, eso no es lo que dice nuestro programa. En segundo lugar, eh, decirles que la, la sensibilización tiene que ver con la elaboración transversal de todos los programas educativos. Y en ese sentido, desde el inicio mismo de la etapa educativa, nosotros sentimos que es necesaria esa sensibilización. De esa manera, vamos a ir trasladando los valores culturales desde el inicio mismo de la etapa educativa. Y no eh, apostando solamente a tener eh, materias curriculares específicas, sino a través de una currícula transversal donde todos los valores culturales formen parte de la formación integral de los niños y de los adolescentes. Otra de las preguntas, eh, otra de las inquietudes pregunta cómo puede ser que el programa del Partido Nacional diga que no se ha trabajado la figura de Figari cuando precisamente se creó un museo Figari en este gobierno. No, no es eso lo que dice el programa del Partido Nacional. ¿Qué dice concretamente? El programa del Partido Nacional dice que se siente que ha quedado muy reducido la multiplicidad y pluralidad de eh, la gran cantidad de actores culturales que tienen que ver con las distintas manifestaciones culturales, quedando reducida, por ejemplo, a Figar y a Torres García, cuando es mucho más amplio el espectro. Eso es lo que dice Bien. el programa. Gracias. Eh, Robert Silva. Tenía por acá. La pregunta eh, tenía que ver con, con lo que usted proponía para la Rambla Baltasar Brum y preguntaba por qué el Partido Colorado se opuso a la restauración de la tarazana que se encuentra detrás del Banco República eh, como parte de ese proyecto que planteaba el presidente del Banco, Caloya. Eh, bueno, francamente no, no identifico bien cuál es la oposición que nosotros podemos tener a eso. Lo que sí claramente... Se habló nos... de, la, de la torre progresista. Y... Ah, no, no, claramente. Lo que sí incluía bajo algunos... Ah, es el marco de la construcción del nuevo edificio, que nos opusimos y nos oponemos, la nueva sede del Banco República, que hablaba de construir un edificio y destinar un porcentaje que no recuerdo cuál era a la restauración de eso que estamos absolutamente de acuerdo que se haga, no solo de eso, sino de todo el rico patrimonio que seguramente Ángel puede y Fernando explayar mucho más que existe. Sé que se trata de una manzana muy especial sí, de sí, la sin ciudad duda, vieja, ¿no? Sin duda, miren, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y nosotros proponemos no solo esa manzana, sino que proponemos el viejo edificio de la universidad, las bóvedas, en fin, ellos lo pueden ampliar. Pero lo que sí decimos es, la oposición del partido, ese es el tema, fue a la restauración y el gasto de dinero en una nueva sede para el Banco de República. El resto está incluido en el proyecto que es mucho más extenso y que en el programa simplemente se mencionan tres o cuatro renglones. Bien, y otra de las preguntas dice, ¿cómo es eso de hacer torneos de silabeo? Para contextualizar un poco la pregunta, eh, en el programa del Partido Nacional, en el programa del Partido Colorado, perdón, dice, para promover la lectura se propone desarrollar competencias nacionales de deletreo y silabeo que consideran... Eh, que se consideran un estímulo importante que se debe volver a instaurar aprovechando la televisión digital. Claro, esto es una propuesta que está dentro del marco del de equipo de ciencia y tecnología que este, planteó una experiencia internacional que existe de fomento a, a la lectura y en general a la formación a través de certámenes nacionales de silabeo que existen en diversos países del mundo, en donde justamente se utiliza esa mecánica como incentivo a la lectura y a la formación. Entonces, eh, aprovechando la televisión nacional, una de las propuestas, hay un documento incluso con antecedentes que el equipo manejó, es para implementarlo a nivel nacional en coordinación con eh, la ANEP, en el marco de otra propuesta que también está ahí, que es los certámenes del saber que muchas veces existían y que hoy lamentablemente ya no se ve. Ahora, ¿en qué consistiría concretamente esto del silabeo y el deletreo, la competencia? Eh, bueno, consiste justamente en, en una práctica eh, de utilizar esa mecánica eh, en el marco de la lectura y de la comprensión. Yo lamento que no esté el equipo, porque el equipo lo puede explicar mucho mejor que yo, que fue el que lo propuso. ¿no? Bien. Eh, a Pesech, eh, la pregunta es, ¿Cinemateca no estaba en emergencia en el 2005? Aludiendo un poco al, al aporte que hizo el Gobierno Nacional cuando del Frente Amplio en el primer periodo, el de Tabareo. 
Sí, lo estaba. Eh, Martínez del Carril lo viene plante lo, lo estuvo planteando desde, desde mucho tiempo. El Estado nunca fue, este, eh, nunca se interesó. El día que, que tuvo un mejor acercamiento le pidieron un plan de negocios. Le pidieron un plan de negocios. Y hoy este, viene muy, muy al caso la pregunta, porque este, sin lugar a duda lo estaba y lo sigue estando. Usted hablaba eh, del galpón. Sí, sí, yo hablé de Calpón. Eh, está ahí la, la, lo que aprobó el Parlamento. Digo, aparte de yo manifestarlo, es una decisión digo, tomada este, a nivel político. ¿no? Eh, pero volvamos a, Cina, a Cinemateca. Es, es otro de los ejemplos en donde eh, necesitamos eh, mano de obra eh, especializada para a trabajar en, en materia de, eh, de elementos patrimoniales. Necesitamos fortalecer más allá de transformar la ley de patrimonio, eh, fortalecer eh, con recursos eh, la Comisión Nacional de Patrimonio y en especial el taller de, de restauración. Eh, fíjense en que la Cinemateca Uruguaya es, es una de las de los, eh, instituciones que tiene eh, como acervo una cantidad de, de, de producciones nacionales de, de muchos años. ¿verdad? Y se necesita la digitalización y para eso hay que hacer una inversión. Este, y se necesitan equipos técnicos y gente que sepa hacerlo. Este, sin lugar a duda, eh, hoy, este, a pesar del 2005 al, 2000, al, al 2014 que estamos, sigue estando en una situación de emergencia, porque aparte, todos saben los entendidos en, en materia cinematográfica que, que, el, que el celuloide tiene un, un determinado periodo de, 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 de vigencia. ¿verdad? Sí, desde que yo tengo memoria, todos los gobiernos... Eh plantean cuando llegan comprometerse con el tema de la recuperación del archivo de Cinemateca y después pasan los años y no pasa nada, ¿no? Eh, Mauricio, ahí hay, hay muchas preguntas referidas al tema Cinemateca. ¿El, el Frente Amplio cómo encararía este, este tema en un eventual tercer gobierno, siendo que, que aún queda mucho del acervo por recuperar, ¿no? De Cinemateca. Queda mucho, ese es uno de los acervos para recuperar. Pero como te decía anteriormente, aquí tenemos un equipo muy inquieto y recogemos todas, para la próxima administración, todas las, las sugerencias. Mirá, en, en materia... Eh, es otro fenómeno el de Cinemateca como el de los teatros independientes. Eso fue creado al pulmón y fue hecho a esfuerzo. Este, lo que se ha hecho, un formidable apoyo al desarrollo de la cinematografía eh, nacional, eh, eh, cine y audiovisual del Uruguay, en el 2008 el Instituto, eh, administrador del Fondo de Fomento Cinematográfico, que junto con los dos fondos de la Intendencia de Montevideo, el FONA y el Socio Audiovisual, ha dado un impulso inédito al cine nacional. Yo pienso que son de las cosas que están en trámite, las cosas que tenemos que toda la gente de la cultura está preocupada por recuperar y que de alguna manera eh, han habido incentivos y apoyos hasta que finalmente logremos digitalizar todo ese material. Habla del material puntualmente, ¿de qué material? Aquí queda material todavía por digitalizar. ¿eh? Hace, hace pocas semanas estaba acá María José Santa Cruz de Cinemateca y recordaba que que aún falta digitalizar gran parte del archivo, que apenas se había podido cubrir una parte con lo que el gobierno del Frente Amplio le había aportado. Eh, hay, hay varias preguntas que apuntan al artista, ¿no? Como tal, eh, ¿cómo, ¿cómo asegurar sus derechos jubilatorios? Decía una, eh, eso ya hay una ley en, en marcha. ¿Qué proponen para que los creadores y creadoras de cultura cuenten con garantías sociales, vivienda, salud, vivir de la cultura en el Uruguay? Puedes hacer una breve ronda con, con este tema que es importante, ponen en el centro, digamos, al artista, eh, un minuto cada uno, brevemente. Para, para... Bueno, yo creo que ha habido un avance, recién Martina hablaba sobre la ley que existe en ese sentido, este, ha sido un avance, hay que reconocerlo. Este, y, pero también creo que nosotros tenemos que desarrollar cuestiones vinculadas a la vivienda y que eso que, que dice quien pregunta, que los artistas o quienes en definitiva se dedican a distintas expresiones de nuestra cultura puedan vivir y, y tener sustento de ello. Eh, 
Creo que es fundamental interactuar con las distintas asociaciones que existen en ese sentido, generar ámbitos de diálogo y generar propuestas. Eh, existen planes nacionales en, los distintos, en las distintas áreas del país, en los distintos ministerios, eh, existen recursos que se pueden destinar a ello y creo que es un desafío avanzar. Eh, nosotros ahí en la parte de vivienda tenemos un poco la cuestión vinculada al tema en general de desarrollar para distintos tipos de actividades eh, propuestas de planes nacionales de vivienda que atiendan las particularidades de cada entorno. No, Vamos te, con Mauricio eh, para que pues, después sí. no, no me acuse Martín de, de, de orientarme según las encuestas. Hay después una, pasamos a Martín después. Hay a... una ley que se aprobó en el 2007 que decía de las encuestas, es como el pronóstico del tiempo eso. Este, eh, ese, eh, se aprobó en el 2007 la reglamentación de, en el primer gobierno del Frente Amplio en el Ministerio de Trabajo. Músicos, bailarines, actores, payadores acceden a los beneficios del BPS, asignaciones familiares, FONASA, seguro de paro, licencia por enfermedad. En resumen, los artistas son considerados por primera vez como trabajadores con todo su derecho. Vamos con Martín, a ver. Eh, sí, esa ley es, es, fundamental, es de fundamental importancia. Este, yo no quiero pecar de romántico y... y este, y ser, y ser nostálgico, pero es, es digno mencionarlo también que esa ley surge por, un, por años de lucha de los, de los sindicatos de los artistas. ¿no? Eh, por así recordarlo, el SUA fue uno de los este, principales impulsores y que logró en este, en este periodo de legislación sensibilizar a los, a los legisladores y, este, y trabajar y aprobar, y aprobar esta ley. En lo que hace en materia de vivienda y, y en otras este, necesidades básicas, como tiene toda la población, como todos, yo este, lo, que, lo que me parece sumamente importante es generarle trabajo, generarle participación, generarle espacio en donde puedan expresarse. Eh, Argimón, eh, la señora Argimón hoy planteaba el tema de la accesibilidad. Yo creo que la accesibilidad, sobre todo en el interior, hay una gran red de, 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 de infraestructuras ya armadas en las que hay que trabajar y en las que hay que apoyar, que se llaman casas de cultura. Es una idea que incluso no, no, no proviene de ningún uruguayo. Es decir, la iniciativa fue, fue bien copiada de, de un, del socialista este, Andrés Malró este, en, en pleno gobierno de, de, de Gol en los años 60, si no me equivoco, este, usted que sabe mucho mejor de historia que yo. Este, exactamente. Eh, en donde aquí en Uruguay tenemos una red... En, en, toda, en todos los departamentos. Y yo creo que ahí es donde hay que apostar, generarles espacios, generarles escenarios a todos los artistas de todas las disciplinas de, del arte. ¿verdad? Este, por eso no estoy este, muy a favor de los, de los centros MEC, soy uno de las, de la, a través del Partido Independiente, creo que eh, son de las cosas que hay que evaluar y hay que rever en, en materia de gestión las usinas y los, y los, y los centros MEC. ¿Puedo? Eh, sí, no, comentarte que yo fui testigo de, de ese proceso muy interesante como algún otro que me gustaría referenciar ahora de cómo se hizo escuchar con mucha fuerza todo ese proceso del SUA primero y después cómo fue ampliándose y cómo muy profesionalmente termina escuchándose y trasladándose una propuesta concreta al Parlamento. Es decir, a mí me parece muy importante no dejar de lado cuando se habla de políticas públicas, de lo que proviene de la sociedad y de la sociedad organizada. Y en ese sentido, porque todos lo hablábamos y se habló de Cinemateca, a mí me interesa mucho porque me parece uno de esos procesos que marcan los tiempos actuales y cómo eh, se ha ido eh, trasladando, un, desde especialmente las jóvenes generaciones, cuando surge todo el tema de la licenciatura en ciencias de la comunicación, hay como una explosión a esa profesionalización y, y fuimos viendo cómo iba creciendo esa industria del cine nacional y, y cómo el ICAO fue la respuesta pública institucional muy interesante y apoyada por todos los partidos políticos, pero que provenía esa necesidad del planteo de la gente, ¿verdad? Y esa profesionalización que la sociedad se estaba dando. ¿Y qué pasa en los últimos meses que me parece un fenómeno a destacar? Que con el ICAO mediante y también con la Intendencia Municipal de Montevideo se sientan en torno a una mesa a elaborar un proyecto de gestión en materia de cine nacional todas las, las partes implicadas, que terminan en un documento 
para que todos los partidos políticos lo tengamos. Y a mí me parece un proceso sumamente interesante que acontece desde un área de la cultura nacional y que viene de un reclamo eh, muy sostenido, pero con muy buenos logros ¿no? en los últimos tiempos. Hay un temita respecto a esta ley, se hablaba acá de, de la ley del artista recién, eh, Hay algunos aspectos que, que, que no habían sido incluidos en esa ley del artista y un elemento central que suele no aparecer en la discusión, pero que también es importante, tiene que ver con cómo le paga el Estado a los artistas, siendo que el Estado es uno de los contratistas más importantes en, a nivel de la cultura. La forma de pago de los artistas muchas veces no permite el cumplimiento plena, pleno de la propia legislación que el Estado se ha dado en este tema. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo piensan...? hacer para facilitar estas cosas que son de, de la preocupación eh, común de, de muchos artistas, ¿no? So, que y casi a la modalidad contractual. Vamos a Cayet. Bueno, eh, yo creo que en eso también ha habido una, un avance, una regularización, particularmente la propia dirección de cultura tenía situaciones que, que se fueron atendiendo y sí, que, sí sin duda. Y, y, y ahí lo que decía antes y lo que ratificaba Beatriz en el sentido de que creo que hay que actuar mucho eh, con las entidades que agrupan esos intereses particulares. Este, creo que, sí, sí, porque creo que ahí es fundamental conocer cuál es, de, a partir de ellos, la realidad y, y poder regularizar y encontrar soluciones. Este, no es ese el único caso en donde el Estado regula algo y es el propio Estado que no cumple o que no otorga las condiciones para poder cumplir con lo que el propio Poder Legislativo estableció. Así que de, hay que seguir avanzando para encontrar una solución a esa situación. Eh, voy a plantear otra pregunta, porque así vamos variando un poco, porque hay, hay algunas preguntas que llegaron para vos. No, yo simplemente iba a agregar que, este, eh, complementando un poco lo que decía Robert, eh, y, y contraponiendo lo que el espíritu de la pregunta, yo creo que el Estado le paga muy bien a, lo, a los artistas. Tarde o a, y mal. O, alguno, o, alguno, padre, ¿eh? o algunos artistas. Yo recuerdo cuando Antel este, le pagó el calle a cuando se, se festejaron los 100 años de Atlántida. Este, fue un muy buen pago. Este, pero bueno, este, eso fue un, un en caso muy, in, muy, pun, <ríe> muy independiente puntual. Coinciden, dice, hay una afirmación que... que la, la debes tener textualmente en el, partido, en el programa del Partido Nacional, pero, y que tiene que ver con que durante estos 10 años se ha fomentado, digamos, una cultura compañera más basada en determinadas condiciones ideológicas. Absolutamente, sí, absolutamente, absolutamente, sí, sin lugar a duda. Lo, lo, lo manifiestan algunos artistas. ¿Qué también. se deja fuera? Digo, no es una opinión ustedes. del Partido Independiente. Yo leía una entrevista a Troncoso y señalaba, señalaba justamente. Lo que, tú, lo que tú mencionabas, lo de, lo de una cultura oficial. Eh, yo, por ejemplo, veo este, eh, que me parece estupendo que el Departamento 20 del Ministerio de Relaciones Exteriores genere toda una, una política hacia todos los uruguayos que están en el exterior, que desgraciadamente por diferentes circunstancias han, tuvido, han tenido que, perdón, que, eh, que trasladarse hacia diferentes partes del mundo, y allí peregrinan... Este, algunos, algunos espectáculos, este, hay una murga en particular que, que, que han dado por, por todo el mundo. Agarrate este, Catalina, es... Esa... No sé, le pone usted el nombre. Este, no, pero, no, pero lo pero curioso, si no lo es... curioso que, que la murga hace tres años que no se sube a un, a un tablado a pelear como pelean todas las murgas este, que, que, que así lo hacen. Este, me parece que ahí se genera una situación de injusticia este, digo tremenda con el, con el resto de los componentes de los artistas. Este, y me parece que eso sí fomenta una cultura. Ma, eh, ¿qué, se, ¿Qué se responde Rosenkopf a esto? ¿Cómo? ¿Nada? ¿Coincide? Pero hay una multiplicación de actividades en el frente de la cultura eh, que da lugar a ese concepto de la cultura de trabajo. Este, lo que pueda pasar eh, eh, con la, una disposición de un organismo como Antel en el financiamiento de un proyecto, este, no tiene que ver con una política global con respecto a las actividades culturales que se desarrollan en el país. Eh, pensar además eh, que eh, se puede considerar 
que el Solís realiza eh, óperas que se retoman después del viejo tiempo sobre la base del apoyo de esas entidades y pueden traerse eh, voces exitosas uruguayas que están en el exterior y otras voces del exterior. Eso no significa que se esté propiciando o se esté desarrollando una política amiguista. Si agarrate Catalina logró eso y sigue andando, y, va, es, es como si discutieras el, el, los beneficios que tiene el seleccionado uruguayo. Digamos, me parece que es algo que no da pie eh, para discutir. Este, claro, es un problema de financiación. Este, los, dineros son de, los dineros son de todos, pero es una expresión cultural uruguaya que va eh, por el mundo. Mucho más grave sería que no la tuviéramos. A ver, Beatriz. No, yo me digo, eh, me parece que el tema acá son los criterios. ¿eh? ¿Con qué, eh, en forma transparente, debemos manejar todos estos temas? Cuando tú decías, debe haber una cláusula en el programa del no, Partido es que hay, es que hay una referencia, decir, sí, es así, ¿no? Este, como, lo, como lo planteaba. Nosotros, sí, es tal cual tú, por eso quería confirmar lo que tú decías. Nosotros... Eh, y por eso hablamos de, de la construcción de políticas culturales donde la política partidaria no esté presente. Porque nosotros sentimos que sí hubo una orientación clara, lo, lo dice el, el, la agenda de gobierno porque lo hemos recabado de principalmente de actores de las más diversas manifestaciones culturales. Entonces, a mí me parece que este tema en especial tiene que ver con... Hoy hablábamos, yo decía, el programa vimos con mucha preocupación como el tema del folclore nacional desapareció. Ustedes hacen énfasis en esto Muchísimo, de la tradición. Muchísimo, porque eh, cuando hablamos de, del tema de las realidades regionales, departamentales, este es un tema que está presente en lo cotidiano del interior de nuestro país y sin embargo se borra de la agenda cultural. Entonces, cuando tenemos que definir esas políticas culturales, nos parece que es muy importante, mucho más cuando se manejan rubros, saber los criterios con que vamos a definir quiénes son los que participan de los recorridos del Departamento 20, que yo también comparto, pero que me parece que deberían ser mucho más amplios, y no entender que forma parte de un exclusivo circuito de nombres que se repiten, ya sea en contrataciones del interior de nuestro país, en determinadas giras, como también a través del departamento de ahí. Aprovecho que, eh, Argimón, que, que hay dos preguntitas. Eh, una, una es la siguiente. Eh, los fondos concursables, bueno, creados en, en el año 2005 a partir de un, de un programa que destina fondos públicos sí. para proyectos artísticos por vías de mecanismos concursables. Eh, son considerados por el programa del Partido Nacional como de bajo prestigio y regidos por una oscura gestión. Eso no está en el programa del Partido Nacional, no está así redactado, si ustedes quieren lo pueden ver. Lo de bajo Nosotros... prestigio y oscura gestión, sí. No, a ver, déjame. El, en la agenda cultural actual que sometemos a la población, eso estaba en la agenda la hacia la Pobre. interna. Claro, por eso, ¿viste? Pero Ahora, la pregunta decir, iba a precisar, yo, ¿por qué se quitó lo... esto, digamos? Por... Eh, bueno, precisamente porque nosotros al reformular la agenda entre los dos sectores del Partido Nacional, creamos, hoy yo nominaba los distintos planes, y hay un plan que se llama Crear Cultura, que tiene que ver con el tema de propiciar los talentos para que sean conocidos y sean conocidos el fruto de su trabajo, pero con una política muy transparente de asignación ¿eh? y también... Eh, de nombramiento de los, de los jurados, que me parece muy importante cuando se presentan eh, estas propuestas que deben ser eh, destinadas en forma de rotación. Cuando, cuando hablas de no transparencia vos nombres. apuntás más, digamos, a la conformación de los jurados que al que a las, que otorgan los que premios. Que lo, que lo, que otorgamiento de los premios. Claro. Eh, en realidad, eh, de, eh, por eso te decía, nosotros eh, frente, hoy cuando yo decía, nosotros no tenemos espíritu refundacional. Aquellas cosas que entendemos que hay que mejorar, nosotros las mejoramos. Para nosotros ahora, la nueva etapa tiene que ver mucho con fortalecer las nuevas propuestas desde una modalidad diferente. Bueno, y la última para Beatriz Argimón, pregunta, ¿cómo puede ser que el Partido Nacional plantee la eh, extensión de la Comedia Nacional a todo el país cuando la Comedia Nacional depende de la Intendencia de Montevideo. 
El tema es eh, que para nosotros es muy valioso el trabajo que ha realizado la Comedia Nacional. Es muy valiosa la EMAT. Eh, nosotros hemos seguido este, muy de cerca todo el proceso de la comedia y entendemos que es un fenómeno que estaría bueno repicarlo a nivel nacional. Una comedia que eh, es digna de estar presente en todos los rincones del país porque nosotros entendemos que no debe ser exclusivamente Montevideo. Entonces, ese es el planteo que hacemos. Nos parece que... Eh, Pero, ¿cómo se haría, digamos, esto? Porque bueno, la Comedia este, Nacional tú escuchaste, tiene un... Tú escuchaste que yo decía que en una mesa de intercambio, encontrarse todas las partes, nos van a dar las herramientas para propiciar con todas las partes la concreción de esa medida, que para nosotros es algo importante y que le haríamos bien a esa descentralización real que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Bien, gracias. Eh, Partido Colorado. Dice, ¿qué planes concretos piensan aplicar para el cuidado y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de Montevideo y el Uruguay? Siendo que en los últimos 10 años y debido en parte al desarrollo económico del país, la ciudad parece estar siendo hecha y sobre todo deshecha por los promotores privados de la construcción. Bueno, Fernando, ¿te animás? Perdón, permiso, buenas tardes. Eh, sí, ahí tenemos... Un... En realidad una... hacemos una salvedad, eh, porque no estaba previsto que, que hablara otro asesor, que no fuera el que estaba propiamente invitado al panel. Pero adelante, hacemos esta, esta bueno, salvedad. Bueno, gracias. Eh, nosotros tenemos una legislación que es del año 71, que tenemos que reformar, que tenemos que reformular. El, el patrimonio de los uruguayos se ha ido socavando, no es de los últimos 10 años, esto, esto tiene muchos más años, pero seguro que en los últimos 10 años no se ha protegido como debería haberse protegido el patrimonio. Esto nos pasa también en los museos, los museos no tienen recursos y forma parte del patrimonio, obviamente, patrimonio tangible, el patrimonio que nos reconocemos, en, lo, en el que nos reconocemos todos. Y bueno, creo que nosotros vamos a propender a, a generar recursos y a generar la capacitación también del personal que tiene que trabajar en la generación de esas políticas desde el Estado y, e incluyendo a todos. Esto no es una política que, que, que podemos este, inventar de la nada, sino que tiene tiene una tradición en el país, la protección del patrimonio, pero que tenemos que, eh, a ver, incentivar a la gente e incentivar incluso al, a los privados a que inviertan en la conservación del patrimonio y que ello le dé incluso prestigio eh, la conservación del patrimonio, en este caso en particular el patrimonio arquitectónico. Bien, gracias. Eh, Apeset dice, eh, durante este gobierno... Eh, la ley de servicios de comunicación audiovisual no fue aprobada. ¿El Frente Amplio contaría con los votos del Partido Independiente para aprobar esta ley? ¿Así como está? La ley de medios, sí. se refiere. De ninguna manera nosotros lo hemos adelantado en diversas oportunidades. Este, eh, es una ley que, que plantea grandes incoherencias a nivel eh, constitucional, este, eh, plantea eh, subordinar... Eh, eh, al Estado lo que es eh, la manifestación artística, eh, plantea una serie de, de elementos eh, en los más de 100 artículos que tiene, eh, que lo que es particular a lo que hace los minutos que podrían tener los partidos políticos en, gratis en televisión, este, está, está muy mal redactado, está muy, muy, muy mal planteado, sobre todo no dan ninguna este, facilidad y, y ninguna ventaja a los partidos minoritarios, a todos los partidos minoritarios, este, y es una ley en la que lo hemos manifestado en varias oportunidades, este, estamos absolutamente en contra y no vamos a dar los votos, y vamos a promover un, instancias de, de inconstitucionalidad al respecto. Ahora, ¿ustedes se oponen a cualquier tipo de regulación de los, de los servicios de comunicación audiovisual o a esta ley en particular? ¿Estarían dispuestos digo, a, a esta a ley en particular? Esta ley eh, tiene por allí algunos artículos referidos al, al código de la niñez, que están vigentes, que son aplicables, que son digo, controlables, este, a los que adherimos absolutamente, pero resulta un poco redundante con lo que eh, la realidad marca. Este, 
Eh, nosotros estamos absolutamente en contra a la ley. Bien, si les parece hacemos una brevísima ronda para a modo de cierre de, de un minutito cada uno con, con, con algo que, que le haya quedado en el tintero. Y por mi parte les agradezco mucho que, que nos hayan acompañado en el Centro Cultural de España y en especial al director Ricardo Ramón que nos está acompañando. Bueno, eh, eh, cierro con el agradecimiento a los organizadores. Pienso que de alguna manera acá eh, nos hemos aproximado a algo que se puede se podría llamar política de Estado cultural porque no hay mayores divergencias en las cuestiones puntuales y hay ajustes para hacer en algunas cuestiones que se señalaron, pero pienso que lo más importante de esto es eh, que tenemos un grado de comunicación y un grado de, eh, de entendimiento que facilitan y posibilitan el desarrollo de las políticas actuales de cultura eh, que de alguna manera se han manifestado compartir y las nuevas iniciativas que se han lanzado en este ámbito. Así que muchas gracias. Y hoy hablé primero creo que por orden de aparición. Bueno, sí, eh, cerrar con el agradecimiento a, al Centro Cultural de España por permitirnos pasar un momento por demás interesante y grato, independientemente de que nosotros podamos estar encontrándonos en, viendo alguna manifestación cultural que nos gusta y podemos ponernos al día eh, cada tanto. No nos ha sido fácil poder interactuar sobre el tema de las políticas culturales en esta en esta campaña electoral. Y esa construcción cultural que Mauricio decía y los compañeros decían, viene y nos pertenece a todos, debe fortalecerse con una mirada moderna en los actuales tiempos por ese patrimonio que debemos legarlo a las nuevas generaciones. Gracias, Beatriz. Bueno, también el agradecimiento al Centro Cultural de España por permitirnos estar acá, presentar nuestra propuesta. Sin duda, como en muchos ámbitos de la vida nacional, hay desencuentros, pero sobre todo hay que valorar los encuentros, que son muchos más que los desencuentros. Y me parece que eso es lo que el país debe reclamar y los partidos debemos ofrecer. Debemos ofrecer ámbitos de encuentro, de tratar de llegar a la mayor posibilidad de acuerdos y de trabajar por la generación de políticas nacionales. Este, en esa lógica que decíamos, nosotros podemos compartir muchas de las cuestiones que acá se dijeron en materia de diagnóstico, de realidad actual, en cuestiones de cultura. Sin embargo, en nuestro programa de gobierno ustedes encuentran que hay cuestiones programáticas. Sí, establecimiento de principios rectores, como el pluralismo, la diversidad en materia cultural, el establecimiento de procedimientos transparentes y claros al momento de tomar decisiones. Y hoy vinimos acá con cuestiones objetivas de cómo vamos a actuar al momento de realizar con lo que todo gobierno hace cuando llega, que es un inventario, una realidad con la que se encuentra y cómo va a trabajar a futuro. Creo que por ahí debemos avanzar hay propuestas coincidentes, hay caminos de encuentro y el país los reclama. La cultura debe ser parte fundamental en el desarrollo sustentable y en la inclusión social. La cultura es una gran herramienta para excluir socialmente cuando ella, con ella no se puede contar. Entonces desde el Partido Colorado reivindicamos eh, la necesidad de trabajar en conjunto y desarrollar una verdadera política nacional. Ese fue nuestro fin, vinimos varios compañeros y por eso trabajamos en equipo y aquí nuestra propuesta. Muchas gracias. gracias, Roberto. Yo también agradezco y pido disculpas si, si en algún momento me salí de tono, pero simplemente le hablé con, con el corazón de manera franca. No vine a, a generar ninguna instancia de pasar la bandeja para voto, porque el, eh, la platea que tenemos son, digo, son compañeros nuestros y, y es gente que, que entiende de esto. Así que este, por ese lado las la disculpas. Eh, yo simplemente recordar a algunos a alguna gente que nos ha aportado mucho a la cultura y a, y a, y a resaltar la, la importancia este, como política hacia la sociedad, pero como política económica. Eh, yo recuerdo a Luis Stolovich, que hizo un, un trabajo muy, muy importante allá hacia fines de los años 90 y principios del 2000, donde marcaba la importancia de la cultura y en donde establecía el, 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 el monto económico que el país y que la sociedad gasta en, en, 
en materia de cultura y, y, y fue una enseñanza eh, sumamente importante. Hizo dos libros, La cultura da trabajo y La cultura importa, que son, que son dos referentes y si hay alguien que no ha podido leerlo, es, es muy aconsejable que, que, que puedan ilustrarse ahí. Mejor cierre que recordando a Luis Estolo. Exactamente. Eh, hay, hay mucha gente más este, para recordar. Este, hoy, por ejemplo, eh, es estupendo la labor que ha hecho Boca en el, en el Sodre, sacar el, el ballet este, hacia afuera, pero no nos olvidemos también que aquí por años estuvimos a Sara Nieto formando a, a nuestros artistas que hoy integran el elenco y que son eh, internacionalmente reconocidos. Este, eh, hay una serie de, 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 de personas que han contribuido mucho, que han contribuido mucho a la gestión y a las políticas culturales. Yo simplemente, eh, realmente no, no, no me siento molesto cuando un artista eh, se involucra políticamente, cuando se sube a un escenario, cuando se involucra en la, en la campaña electoral. Bienvenido sea, forma parte de la democracia, forma parte del Estado republicano. Me gustaría tener yo, digo, eh, también artistas para hacer lo mismo. Lo que sí le reclamo al artista es que al momento de producir sea mucho más rebelde, sea, sea, sea este, mucho, que no sea tan condescendiente con el gobierno de turno y que, sea, y que apueste a esa rebeldía y que apueste a la libertad, que es fundamental. Gracias. En un año muy especial para Delmir Agustini. Ah, ¿viste? Eh, nosotros hemos ido a, a sucesivas eh, reuniones y homenajes. Parece que Delmira se merece, no por el trágico final, sino por los aportes que hizo a la poesía en, en edades tan tempranas, de una época muy especial, que tenga un recuerdo un poco más que una plaza que la recuerde, un espacio público chico que lo recuerde y que podamos tener un, un busto de Delmira Agustini porque realmente, de esa manera también, estamos eh, reivindicando el rol de las mujeres en la cultura muchas veces olvidada. Que gane. Bueno, sellamos la apuesta acá. Gracias por venir. Asuntos públicos. Para conocer mejor. Para saber más.